All right, there we go. Hi, hello guys, good evening. Hi teacher, how are you? Hello Renee, I'm doing fine. Thank you so much for asking. How about you? How are you doing today? I'm fine. I'm a little tired. But... Yeah, I can imagine. <laughs> yeah, I can imagine. Uh, I can imagine that most of you guys have to work during the day. So I can imagine that by this time, uh, you must be tired because of that. Especially if you have to travel, if you have to uh, like drive or if you have to uh, take the bus or things like that. I know that there is a lot of traffic these days and people have been complaining about that a lot. Uh, so what can you tell me guys? What's your experience? with the traffic in El Salvador. ¿Cómo les ha ido con el tráfico a ustedes, guys? <ríe> He escuchado muchas quejas. Yo tengo la suerte de que no tengo que viajar tanto, pero últimamente en redes sociales la gente se queja bastante, ¿verdad? No sé si ustedes tienen que manejar para ir a sus trabajos o tal vez les toca subirse a un bus o algo así. What can you tell me, guys? How much time do you spend on traffic? Do you spend an hour, two hours? Do you have to wake up like at 4 a.m.? Because I can, I, I know that some people say that they have to wake up like at 4 a.m. so they can be on time. That's what some people say. So I don't know about you. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes a los que se, buenas noches, perdón, a los que se están uniendo. Thank you guys. So we are talking about traffic. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, guys? Diana, Jonathan. Good evening. Good evening, Diana. How are you? I'm fine. Thanks. Awesome. Okay. So, Diana, we are talking here about traffic. We are talking about uh, how people spend hours in traffic. So, what can you tell us about that? Do you spend uh, a lot of time in, in traffic or or no, not really. Not really. Not really. I need I need thirty minutes in the in the morning in the afternoon. Oh that's good. Very good, Renee. So you only spend thirty minutes during the morning and thirty minutes during the night. That that's a yeah. so, very so. good. That's nice. Okay, very good. I'm happy to hear that. And you are lucky because not everybody can say that. I consider myself to be a lucky person too because I don't have to travel too much. Okay. Uh, I had the opportunity uh, to have a different job. But when I think about traffic, that makes me not want to go to another place because I know that is awful these days. It's really awful, guys. Así que, bueno, mucha gente en estos días está intentando promover, ¿verdad? El trabajo desde casa, las clases desde casa también. Eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Eh, creo que una vez que nos acostumbramos, porque en algunas ocasiones estamos eh, más como acostumbrados, ¿verdad? A las clases presenciales. Sentimos que es como más, un poco más interactivo. A veces sentimos como más cercanía. Pero eh, las clases virtuales nos ayudan a evitar todo ese tráfico, ¿verdad? Solamente desde la casa, ustedes pueden andar ahí en pijama si quieren, como quieran andar, ¿verdad? Eh, con chanclas o algo así. <ríe> no hay problema. Así que hay ventajas, ¿verdad? Hay ventajas y tenemos que aprovechar esas oportunidades que tenemos. Ok, guys. Menos estrés también. Menos estrés también, correcto, Douglas. Muy bien, menos estrés. Sí, la verdad que yo les cuento, yo estaba estudiando todavía, bueno, estaba finalizando cuando empezó la pandemia, entonces yo prefería ir a la universidad a estudiar. A mí me gustaba ir, porque, bueno, ahí tenía un ambiente que me gustaba bastante, eh, mi novia y todo eso, ¿verdad? Pero, pues empezó la pandemia y nos tocó tener clases desde la casa. Entonces, al inicio no me gustaba, era como que, ¡ay! O sea, ¡qué pereza! Me voy a dormir en la clase. Porque a veces uno se puede aburrir un poco, ¿verdad? Pero, bueno, la verdad es que tiene sus ventajas también, ¿verdad? 
All right, so let's see, guys. Well, if you can remember, guys, uh, yesterday we were talking about, uh, basically we had the introduction uh, to the level, to this uh, module number one. We were talking about uh, the question, where are you from? Okay, so we said that when it comes to that, usually uh, we use that structure so we can talk about where we call home, okay? Like where we were born, uh, what our nationality is. Like if you were born in El Salvador, then you can say, I am from El Salvador, okay? Or uh, things like that, right? So we talked about that yesterday. And then we also started the new topic, the topic that we have for today. And that topic is about positive adjectives okay so that is going to be the topic for today so uh, did you guys already have the chance uh, to access the platform were you able to do that like the english corporativo website are you able to access and log in como van guys con eso ya pudieron acceder a la plataforma Solamente les pregunto sí. porque sí es importante, ¿verdad? Que puedan acceder y puedan hacer las actividades. Yes, yes. Very good. Thank you, Henry. So you you were able to access already. Okay, good. Mm -hmm. Thank you. Yeah, I just wanted to ask you guys because I know that uh, sometimes uh, time uh, time goes really fast and then uh, sometimes we forget some things, right? That happens to me. So you can access, you can just try to uh, check the information on the website. And also if you have questions, you can let me know, okay? Or if you have any problem with that, you can also uh, send a message on the WhatsApp group that we have, and then somebody is going to help you. So don't hesitate to do that. No duden, guys. Si tienen algún problema, háganos saber, ¿verdad? Ahí estamos para ayudar. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el día de ayer y pues más adelante vamos a practicar, vamos a practicar en grupos para que ustedes se puedan eh, conocer entre ustedes, eh, puedan conversar un poco. Eh, yo les voy a dar las indicaciones para cómo vamos a hacer eso y bueno, pues eso sería para el día de ahora, ¿verdad? Vamos a intentar practicar. Quiero que ustedes practiquen bastante y yo los voy a estar revisando en los grupos para que corrijamos los detalles en los cuales estamos fallando, ¿verdad? Siempre hay áreas de mejora y las, las cuales vamos a estar nosotros abordando en esos grupos. Somos poquitos, somos poquitos. Creo que yo esperaba que fuéramos más. No sé si... Eh, quis, no sé si al final vamos a hacer solamente 13 en total, pero en parte, bueno, ¿verdad? Tenemos más oportunidad para practicar. Así que ustedes siéntanse libres de hablar si quieren decir algo, no tengan pena, que nadie les va a decir nada, ¿verdad? Ustedes digan lo que quieran decir. Vamos a intentar hacerlo bastante libre. No, no nos vamos a encerrar. No vamos a estar utilizando solo una estructura y quedarnos allí. Porque cuando hablamos nosotros, eh, normalmente en una conversación no es todo el tiempo una forma, ¿verdad? No es una, no es una fórmula que vamos a utilizar todo el tiempo. Tenemos que ser capaces de de hablar con fluidez. Eso es lo más importante. Estar preparados. ¿Ok? Eh, hay un par de cosas que me gustaría hacer. Por ejemplo, eh, me gustaría que cuando hagamos la actividad en grupos, eh, ya les voy a compartir. Eh, bueno, ya les voy a compartir los enlaces. Este, me gustaría que cuando hagamos la actividad en grupo, eh, nos presentemos a nosotros y que practiquemos la parte de, de letrear nuestros nombres, ¿de acuerdo? Esa es una parte bien importante. Eh, si ustedes quieren trabajar, digamos, en el área hablando inglés con otras personas, en muchas ocasiones deletrear nuestro nombre es una cosa bien importante y poder hacerlo bien. Eh, a mí me pasaba al inicio que me confundía bastante con la letra, la letra I de iglesia y la letra A en inglés, como uh -huh. A and I. A as in alpha, I as in igloo. We have those two letters that sometimes can be a little bit confusing, right? At the beginning. So we're we are going to practice on that. 
And that is what we are going to do today, guys. Vamos a ver. Te voy a compartir la presentación. Bueno, y como les mencionaba ayer, perdón que todavía no se las he pasado al grupo de WhatsApp. Pero, eh, vamos a ver. Perdón que no se las he pasado al grupo de WhatsApp, pero sí se la voy a compartir, ¿verdad? No se preocupen por eso. Para que ustedes puedan revisarla y puedan estudiar. Just give me a moment, guys. I'm going to share uh, some of the links with you. Let's see. Bear with me just for a moment, guys. Vamos a ver dónde es que está esto. Tengo bastantes cosas por acá en el correo. Esta es de la conferencia. Uh -huh. ¿Dónde es que estaba? Creo que alguien lo compartió, ¿verdad? Ah, sí, bueno, vamos a compartir todo esto aquí. Denme un segundo, guys. Creo que alguien está intentando acceder. Y creo que al final vamos a hacer más, ¿verdad? Veo que se han unido bastantes. Probablemente todavía tienen problemas para acceder. Veamos. Team Viewer. De videos. Vale, aquí está este enlace para la plataforma, solamente para que puedan acceder también, ¿verdad? Y, y por otro lado, guys, también les quería mencionar, bueno, creo que ustedes ya saben quizás, eh, la mayoría. Eh, con respecto a las clases, las clases siempre las grabamos. Entonces, ustedes pueden revisar las clases. Si tienen alguna duda o lo que sea, las pueden revisar. Está en YouTube, en, la, eh, en el canal de Inglés Corporativo. Eh, les voy a pasar el enlace también, por si ustedes quieren. Eh, bueno, si en algún momento lo necesitan, allí va a estar también. Para que ustedes lo puedan revisar. Así que aquí tenemos los... Eh, Enlaces en el grupo de WhatsApp, cualquier cosa ahí los pueden consultar, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver, ayer nos quedamos en la parte de los adjetivos posesivos. Ok, vamos a ver. Aquí está. Bueno, guys, voy a compartir la pantalla con ustedes. Esta es la pantalla de la presentación, ¿verdad? All right, so you can remember, guys, yesterday, uh, Well, and welcome to the uh, to the new classmates. Uh, thank you for coming, guys. I will be your English teacher for this um, module number one. So thank you for coming. Welcome. Thank you, Rafael. Okay, so uh, for the ones that didn't come yesterday, uh, yesterday we just uh, basically had the introduction Uh, we got to know each other, like, my name is Gadiel. Uh, you know, that's my name, and I will be your teacher for these uh, four weeks. And basically, yesterday, we were talking about uh, the question, where are you from? Okay, so you guys want to check the class. Uh, you can do that on the, on the YouTube channel. Uh, you have the classes. I send you the, the link, so you can okay. access on that. And you can watch the, the class in case you want to. Okay. But oh. we just basically it was just an introduction yesterday. Okay. Thank you. That's so kind of you. Mm -hmm. uh, my name is Rafael. Uh, it's a pleasure to, uh, to stay here. And I appreciate this in, uh, invitation of this course about English. I would like to learn so much very good very good thank you thank you rafael that is perfect that's what we want we want to learn and we are here everybody in this group are going to learn okay so and i will do the best that that i can so you guys can learn as much as possible okay that is my main goal i want you to learn so thank you rafael and welcome thank you Thank you. All right. So yesterday uh, we were talking about that. We talked about nationalities. Okay. We said that we can answer to the question, where are you from? In two ways. Okay. So we have option number one. I am from France. And then option number two, you can say I am French or 
I am French. Okay, we have those two options. We can use the nationality or we can name the city or the country. Okay. okay. So, for example, uh, Rafael, if you say, if I ask you, where are you from? You can say, I am from El Salvador or I'm Salvadorian. Okay. So you have those two options. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. So, Let's see. Estamos claros con esa parte, guys. Alguna pregunta antes de que continuemos. Okay, very good. All right. So for today, acá está solamente es un recordatorio, verdad? Esta parte es un recordatorio nada más. Eh, los pronombres y el verbo to be. Los pronombres sustituyen al nombre. Eso es básicamente la función. Entonces, en lugar de decir eh, yo, eh, Gadiel, yo puedo decir eh, utilizar un pronombre, en este caso I, ¿verdad? Eh, para el caso de que me esté refiriendo a una segunda persona, así, en una conversación, eh, puedo decirle eh, su nombre o le puedo decir eh, tú y el equivalente en inglés es you, ¿verdad? You are. Luego, una tercera persona. Él. ¿Ok? He is. Acá tenemos el verbo to be que corresponde a cada pronombre. Okay. Lo pudiéramos cambiar por un nombre, por ejemplo, Mario is, ese es un nombre propio, y el pronombre es he. Okay. Entonces tenemos acá cada uno de los pronombres acompañado del de verbo to be que le corresponde. I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. Okay. Entonces, eh, el día de ayer nos quedamos en la parte de eh, los, los adjetivos posesivos, los cuales eh, ya vamos a ver en un momento. Bueno, esto que les acabo de mostrar acá, eh, los pronombres y el verbo to be, se utilizan en varias situaciones. Y en muchas ocasiones se utilizan de forma contractada, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando ayer. Las contracciones son bien comunes, especialmente cuando se trata de eh, un lenguaje verbal, cuando estamos hablando, ¿verdad? La gente suele hacerlo de esta forma porque es más rápido, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer de ambas formas, ya sea no contractado o lo pueden hacer contractado. Entonces, acá tenemos, eh, voy a darle un poquito más de tamaño a esto. Just a moment, give me just a moment, guys. Vamos a dar un poco más de... Creo que, vaya, ahí se ve un poquito mejor quizá. All right, so we have the, the pronouns and then we have the verb to be, guys. So this is the regular form, not contracted. And then we have the contraction. So we have I am, and then I am. Okay, se pronuncia de esta forma como está acá. I am. Y aquí tenemos una palabra que rima. Okay, dime, I am, okay, I am happy, I am sad, or I am excited. ¿De acuerdo? I am dime. Entonces tenemos esta palabra que nos va a ayudar como, es como una guía para que nosotros podamos identificar el sonido que tenemos que hacer en la forma contractada. ¿De acuerdo? Luego tenemos you are. La, la forma contractada es de esta forma. You, apóstrofe. R E, ¿ok? You are. Esa, bueno, y se pronuncia de esta forma. Your, ¿ok? Es como door. Your. You're happy. You're sad. You're an engineer. Things like that, ¿ok? So that is the pronunciation for these uh, words, ¿ok? Door, your. Luego tenemos el pronombre she is, ¿ok? Algo importante, guys. Eh, en estos casos, nosotros tenemos que hacer una pronunciación como de la letra Z al final, ¿ok? En inglés se utiliza bastante eso. Y es una pronunciación como con un poco de vibración. Entonces, she's, ¿ok? She's, his. Eh, un poquito, la verdad que no es tan eh, marcado, pero no es un sonido de S al final, a diferencia de este de acá. 
si ustedes se fijan aquí la pronunciación termina con Z. She's, his. Mm -hmm. Y en este caso es it's. ¿Ok? S. 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 Al final. ¿Y qué palabras riman con esto? Acá tenemos que para she's es kiss. Para his, bis. Y para it's tenemos pits. ¿Ok? So, these are just uh, some little uh, tips that I wanted to give you guys so you can improve your pronunciation. ¿Ok? Eh, otra cosa. También eh, hay palabras que se pronuncian de forma igual, ¿verdad? Por ejemplo, la contracción de you are es igual que nosotros pronunciemos esta palabra. Your, ¿ok? Your, your, ¿ok? Ambas se pronuncian de la misma forma, por si tenían esa duda. Entonces, ya vamos a ver más adelante esta. Este es el adjetivo posesivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Al igual que esta de acá abajo, la contracción de they are es there, ¿ok? Se pronuncia igual que este. There, ¿ok? There. Otra cosa. Acá nosotros vamos a utilizar ese sonido que es bien importante en el inglés, que es el sonido TH, como the. There, ¿ok? There. There. Y rima con hair, ¿ok? Tenemos hair, de cabello. There. They are happy. They are excited. They are sad. Entonces la pronunciación es la misma para estas dos palabras. Ok, guys. Ya lo vamos a ver más adelante. Solamente les quería mostrar eh, cómo se pronuncia estas formas contractadas. Para que no tengamos eh, como esa... Para que podamos estar claros y para que lo podamos pronunciar bien. Entonces, intentemos practicarlo. Ok, acá es I'm, your, she's, his, it's, we're. Ok, este es we're, there, y así, ok. There, we're, it's, his, she's, your, I'm. Ok, I'm happy. I am 18 years old. I am 28 years old. You're 30 years old. Ok, so we need to keep that on mind. Vamos a intentar practicarlo. ¿ves? Yo les voy a compartir esto para que ustedes lo tengan a la mano y lo puedan practicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. No questions, guys. No, pero sí, es ok. Ok. Vaya, pues. Vaya, pues después vamos a practicar y vamos a ver. Okay. A la hora de la explicación, todos todo decimos que sí, ¿verdad? Ya después se nos va. <risa> Vaya, este entonces acá vamos a ver una cosita. Eh, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ayer estábamos viendo este video. Se lo voy a mostrar otra vez. Que era acerca de los adjetivos posesivos. Bueno, pero primero vamos a ver qué son los adjetivos posesivos. Vaya, eh, so we have a definition here, guys, about what possessive adjectives are. So we have this definition here that says possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. While we use them when we refer to people, it is more in the sense of relationship than ownership. Okay? Vaya, lo que nos dice la definición, guys, es que los adjetivos posesivos nos sirven a nosotros para poder mostrar la posesión o la pertenencia de algo. Por ejemplo, mi camisa, mi, mi carro, mi cama, cosas así, ¿verdad? Eh, ya cuando nosotros nos referimos a personas y utilizamos los adjetivos posesivos, en ese caso ya no es pertenencia, sino que es relación, ¿ok? Es lo que dice al final. Por ejemplo, eh, mi hermano, ¿ok? En ese caso no estoy diciendo que es mío, que me pertenece a mí sino que es la relación que tengo con él, ¿ok? Entonces, es mi mamá, mi eh, primo, y así, ¿verdad? Le estoy dando los ejemplos en español y ya los vamos a ver en inglés. Entonces, eso es lo que son los adjetivos, eh, los adjetivos posesivos, ¿ok? Ahora vamos a ver el video por aquí. So, let's see. Vamos a compartir el sonido, porque siempre se me olvida. 
pero esta vez no. Okay, so we have the video here, uh, right here. So it says, we have the statements that we discussed yesterday, okay? So, okay, does anybody know what a statement is? What is a statement, guys? Can somebody help me with that? It's like a sentence. It's like a sentence, yes. It's like a sentence, very good, thank you. That is correct. So it's like a sentence. We can say that it is something that we are trying to express, right? Okay. Bueno, en este caso tenemos estas statements que son oraciones o son eh, declaraciones, ¿verdad? Si ustedes lo buscan, la traducción literal va a ser una declaración. Vaya. Entonces tenemos, I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates, okay? Así que al principio tenemos lo que estábamos estudiando ayer, ¿verdad? Where are you from? Y las contracciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, quisiera que alguien me diga todas estas, por favor. Vamos a ver. ¿Cómo se pronuncian cada una de estas? Vamos a ver, guys. Pueden levantar la mano si quieren. I am from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. Okay, Rene wants to participate. Go ahead, Rene. And then uh, Rafael and Jonathan. I am from Mexico. Mm -hmm. You're from Brazil. Mm -hmm. He's from Japan. Mm -hmm. She's a new club member. Mm -hmm. It's an exciting city. Mm -hmm. We're in the same class. They're my classmate. classmate. Okay, very good. Uh, just remember, Rene, that the last one is there. Okay, there. Okay. Vaya, le voy a pasar aquí. Very good job. Thank you so much, Rene. Excellent. Okay, guys. So, le voy a pasar acá en el chat unas palabras que se pronuncian de la misma forma. Vamos a ver aquí. There. There. Y también esto. Estas palabras les van a servir a ustedes. Vean estas tres palabras que les acabo de mandar en el chat. Van a ver que las tres se pronuncian igual, ¿ok? Desde ya se los digo. Para que no tengan esa como... Esa duda, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, ¿cómo se pronuncian? ¿Serán iguales? ¿Será que no? Entonces yo les digo, las tres se pronuncian igual. Entonces, esto les va a servir como una referencia, ¿verdad? A la hora que ustedes quieran decir, they're my classmates, solo re eh, pueden recordar, por ejemplo, there, ¿ok? Like, there is, there are. Así, ah, sencillo. ¿Ok? Eh, teníamos a Rafael que también quería participar. Vamos a ver. Go ahead. No, however, I can, I can watch very well. Oh, let me, ok, let me just... Uh, put it somewhere else so you can see it better because sometimes the quality is not so good so we're going to switch you to are. Different, going to switch to a different label here let's see vamos a ver tal vez aquí se ve un poco no, mejor Rafael. Sí. déjeme un segundo look at the chart. statements with b possessive eh, veamos Entiendo por qué a veces no se pone en pantalla completa. Vamos a ver. Bueno. Never mind, guys. Lo voy a poner en 720. A ver. Vaya. Tal vez aquí se ve un poco mejor, Rafael. Uh, uh, the first or the second. Uh, please uh, read all, uh, all sentences, please. All of them. Ah, ok. I, I am from Mexico. You're from Brazil. Mm -hmm. Is from Japan. She's a new club member. Mm -hmm. It's an exciting city. Mm -hmm. We're in the same class. They're my classmates. Excellent. Thank you so much, Rafael. That's perfect. Very good job. Okay. Y luego teníamos por allí también, creo que a Jonathan, ¿verdad? Yes. Okay, so Jonathan, okay. please go ahead. I am from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. I am at Silent City. Mm -hmm. 
it's, it's I'm sorry it's it's i'm not sorry what do you say this word it's exciting exciting mm -hmm. exciting city exciting city we're in the we're in the same class they are my classmates very good classmates. thank you <laughs> they are my classmates I'm sorry that's fine no problem thank you very good job jonathan thank you thank okay you. muy bien muchas gracias guys perfecto Ahí vamos eh, poquito a poco, ¿verdad? Eh, vamos a ir, siempre, a veces siempre nos equivocamos, pero eso está bien, no hay ningún problema. Solamente tenemos que practicarlo una y otra vez, ¿verdad? A todos nos pasa. Así que, don't worry. And also because we get nervous sometimes, okay? Probably eh, when you think about uh, speaking in front of, in this case, 16 people, then that, that, can, that can get you nervous too. So that's fine. All right, so we're going to continue, guys. Bueno, tenemos acá estas eh, oraciones, luego tenemos acá las contracciones que les acabamos de ver, como I'm, I am, your, you are, his, he is, she's, she is, it's, it is, ¿ok? And we're, we are, there, they are. Luego, para cada uno de estos pronombres le corresponde un adjetivo posesivo, ¿verdad? Que es lo que venimos hablando acerca de posesión o relación con algo. Entonces, para I le corresponde my, que significaría mi en español. Luego para you sería your, que se pronuncia igual que la contracción, ¿ok? Your, your, ¿ok? Sería tú, como tu lapicero, eh, tu camisa. Y así, ¿verdad? Posesión. O tu hermano, relación. Luego tenemos he, para he corresponde his, y para she corresponde her, ¿ok? Sería como eh, su, de él y de ella. Like his, uh, let's see, uh, his pants, his uh, backpack, his cell phone, his cell phone number is, things like that, ¿ok? <clears throat> Sorry, guys. Y luego tenemos it's. Que se pronuncia igual, los dos. It's, ¿ok? It's. Solamente lo que nos ayuda a diferenciar uno del otro es el contexto, ¿ok? Este caso sería eh, su de eso, ¿ok? Like, its name is, uh, uh, I have, for example, you can say, I have a dog, its name is uh, Firulais, for example, ¿ok? Or, its name is... Eh, Bolita de nieve o algo, no sé. Entonces, de, discúlpeme, guys, que a veces me pongo chistoso. No. Vaya, bueno, entonces, después, way, después tenemos... You know the... Perdón. But a way, do you know the meaning of Firulai? No, I, I don't know that. What is the meaning? Yeah. Eh, cuando pasaban de México a Estados Unidos, para, por los perros les decían... Que tenían que estar free of lies. Ah. Ahora lies. <risa> <risa> bueno, muy, muy bien, muy bien. Gracias por compartir, Rafael. Muy bien. <risa> Thank you. Yes, so, all right, guys, so we were here. Okay, so we have we, then our, okay, como nuestro, our country, our city, our family. Okay, then we have the last one, which is they. There, ok, de ellos. Vaya, vamos a escucharlo, vamos a escuchar el video. Es bien corto, dura como 40 segundos, creo. Our, there. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with B. Possessive adjectives. Statements with B. I am from Mexico. You are from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contraction. Okay, so you can, you can hear, guys. It's basically what we were saying just a moment ago, right? It's the same pronunciation, okay? So let's listen to it one more time. It's with B. I am from Mexico. You are from Brazil. 
He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of B. I'm equals I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive equals you are. Contractions of B. I'm equals I am. Your equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive adjectives. My. Your. His. Her. It's. Our. Their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. Okay. Vamos a escuchar la última parte una vez más, guys. Perdón, que se... Ya se pasó. Vamos a ver. Aquí está. La última vez, guys. Your. His. Her. It's. Our. Their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember. I. My. You. Your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. I'm sorry, guys, I got muted. I'm sorry about that. Okay, there we go. So we have the video there. I don't know if you have any questions about it. As you can see, it's the same thing that I just explained to you, okay? So do you have any questions, guys, about the video? Anything that you would like to say? What do you think about this, guys? Would you like to share something with the class? Yes, Rene, uh, Rafael, I'm sorry. This is very important to know about the ownership of something or the, the possessive of some object. Uh, for example, uh, this is my car. Mm -hmm. uh, to know how, how to express about uh, who is the ownership of something. Mm -hmm. Very good. Thank you, Rafael. Thank you. Excellent. Thank you so much. All right. So exactly, just like Rafael said, uh, it is important to be able to express that kind of idea when you want to express the ownership of something, okay? Like my house, my car, uh, my uh, wife, things like that, right? So you can apply it to anything that you want to, guys. Bueno. Eh, por acá, guys, eh, vamos a, ahorita estamos viendo la plataforma, ¿verdad? Esto es donde ustedes van a estar haciendo sus actividades. Entonces, eh, acá, este es el primer knowledge check, ¿ok? Donde está el lapicito de esta forma, son las actividades que ustedes tienen que ir realizando. ¿De acuerdo? Eh, en la mayor parte de las ocasiones eh, son de completar 
o son de seleccionar una opción en base al contenido que ya se repasó anteriormente. Eh, por ejemplo, aquí dice, uh, instru instructions complete these sentences by choosing the proper form of B or the correct possessive adjective, okay? So we have uh, the first sentence. It says, number one, my name, and then we have three options. As you can see we have the verb to be. So my name is David Garza, okay? My name is David Garza. Then number two, I am from Mexico. And then we have a space, and then it says, family is in Mexico City. We have uh, three options here. We have the positive adjectives, okay? Estamos hablando aquí de, eh, bueno, estoy hablando de mí, es que soy de México, cerca de mí mismo, soy de México, y acá estoy expresando acerca de mi familia, ¿verdad? No la de alguien más, estoy hablando de mí. Entonces, eh, ¿Cuál es el adjetivo que corresponde? My, ok, my family is in Mexico City. Luego, número tres, number three, my brother, ok, estoy hablando aquí de mi hermano y tenemos el verbo to be. ¿Cuál le corresponde en este caso? Es. My brother is, right, that is correct, my brother is a university student. Mi hermano es un estudiante universitario. ¿Correcto? Eh, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes tienen que ir completando. Solamente les quería mostrar la forma en la que lo tienen que hacer. Está bien sencillo, guys. Yo creo que a ustedes no les va a costar nada hacer esto. Ok, so now, eh, this is what I would like to do, guys. We are going to make some small groups. I will uh, divide you into small groups, probably uh, three people in each group, so you can practice, so you can get to know each other, okay? We're going to use the information from uh, the last class that we had about how to introduce ourselves, okay? So you are going to say something like this. Uh, so, hi, uh, my name is Gadiel. I am 28 years old. Um, I am from El Salvador, uh, things like that, okay? Uh, I have, let's see, vamos a, vamos a pensarlo. Quiero, quiero eh, decirles algo que sea no tan, digamos, lo de siempre, ¿verdad? Entonces, déjenme pensar qué vamos a hacer. Vamos a ver. Y vamos a hablar, vaya, quiero que ustedes deletreen su nombre también, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo antes. Eh, Van a hablar con la otra persona, se van a presentar. Uh, hi, my name is Gadiel. Uh, my first name uh, spells like uh, G-A-D-I-E-L. Okay, that's how, uh, that's my first name. And then last name, G-U-I-D-O-S. Okay, and then, mm, let's see, my, I am from El Salvador. Uh, you can say also your, uh, Let's say uh, your age, like you can say, I am 28 years old. My, my brother um, is in, my brother is a, is a doctor and my mother is a teacher, things like that, okay? Vamos a intentar decir cosas acerca de nosotros. Pero el punto es que quiero que se presenten ustedes, que puedan, eh, que deletreemos nuestro nombre, intentemos practicar eso de dónde venimos, nuestra edad, y si quieren pueden hablar acerca de lo que les gusta hacer. Eh, ustedes hablen de lo que quieran, ¿ok? Pero principalmente eh, presentémonos y hagamos la parte de deletrear el nombre y de dónde somos, ¿ok? Así que vamos a hacer eso. Lo voy a dividir en grupos y yo lo voy a estar, eh, vamos a ver, voy a estarlos allí eh, revisando, ¿ok? Ok, so here we go, guys. We're going to practice like for 15 minutes only and then we are going to finish with the class. So here we go. Vamos a ver, aquí está. Ahí a ustedes les va a aparecer un mensaje. Creo que es para un mensaje para que ustedes puedan unirse a los grupos. Solamente tienen que aceptar. 
Así que vamos. Sí. Creo que muchos. Eh, creo que se hicieron muchos grupos. Vamos a ver. Entiendo por qué se hicieron de cinco. Perdón, guys. Voy a cerrar los grupos que veo que se hicieron de, de mucho. Yo quería hacer grupos más pequeños, de tres. Pero se hicieron de cinco. Así que vamos a hacerlos otra vez. Twenty nine, twenty eight. Guys, vamos, perdón. Creo que ya están todos de regreso. Perdón eh, por el, el inconveniente, guys. Creo que los grupos se hicieron de cinco, yo los quería hacer de tres. Así que los voy a hacer otra vez, ¿ok? Las disculpas ahí del caso. Vamos a hacer otra vez. Vamos a ver, por acá se hizo de la forma indebida. Opciones. Solo un minuto duró la sesión. <ríe> perdón, perdón, guys. Eh, les estaba diciendo que yo quería hacer los grupos más pequeños, los quería hacer de tres, pero se me hicieron de, de cinco. Entonces no era ese el objetivo, porque son demasiados. Entonces quiero volver a hacerlos, así que perdón. Vamos a ver, eh, cuatro, no, ahí está, tiene que ser de cinco, por ahí, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Así es mejor, para que puedan hablar todos. There we go. And sorry, teacher, please send again. Okay. Please. Uh, let me see if I can do that. Quiero ver eh, René, ¿verdad? No se preocupe, aquí creo que lo puedo agregar yo manualmente. Thank you. Vamos a ver. No, vamos a ver. El 2. Ahí está. Ahí creo que ya le debería de aparecer, René. Ahí está. <risa> perdón René este, creo que lo había movido lo voy a hacer la otra vez más perdón, ahí está why, the, why teacher me, me equivoqué, creo que se había unido ahí está bueno aquí vamos a agregar al cuarto, al número 5 ahí está It's your first time here. You talk about whatever you want. I don't want to. Hey, Jonathan. My name is Jonathan, and I am from El Salvador. I live in actually in Santa Ana. Um, I have 31 years, and mm -hmm. it's uh, I only. Okay, uh, very nervous good. With, with, Jonathan, with I'm sorry. Teacher. I'm sorry to interrupt. Okay, I'm sorry to interrupt, Jonathan. But remember that when you say your age, you need to say I am, and then let's say 28 years old. Okay, so you have okay. two options. You can say okay. I am 28 years old, or you I can am. say I am 20. I'm 20. You can I also am. say that. Okay. I'm 20. Nice. Right. That's the only thing, but the, everything else was just fine. But let's just try to remember that, okay? Okay. Very good. So let's do it again, Jonathan. Okay. This is the, the, the initial, right? Mm -hmm. Yes. Let's okay. start over. My name, is okay. My name is Jonathan. 
I'm from El Salvador. I live in Santa Ana. I'm 31 years old. Mm -hmm. uh, 31 years old. What do you right? say? Um, uh, pronunciar las uh, deletrear nuestro nombre. Uh, yes, uh, that would be like how do you spell? Uh, I mean, if you, you want to, if you want to ask, if you want to ask somebody, let let's say that you want to ask uh, Raquel, how do you spell your name? How do you spell your first name? Uh, uh, how do you spell? Uh -huh. That's, okay. es la Teacher, y si quiero preguntar, bueno, no, 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 y si quiero decir, bueno, mi nombre se deletrea así, ¿cómo, cómo lo digo? Uh -huh. Ok, eh, por lo general, digamos que la gente dice, eh, hi, my name is Raquel, that spells like R-A-Q-U-E-L, ok, so you can say your name first, and then you say, that spells like and then you say okay. the spelling of your name okay i got it mm -hmm. okay um my name is raquel raquel and that is spell like a uh, r a q mm -hmm. u e l very good very good thank you nice very good job raquel Okay, and let's say that in case that somebody doesn't understand, let's say that uh, they ask you uh, to repeat the spelling, sometimes we can also use like uh, the phonetic, okay, the, the phonetic alphabet. So you can say something like R as in Romeo, A as in Alpha, Q as in Queen, U as in Uniform, E as in Echo, L as in Lima. Okay. También podemos hacer eso en caso de que queramos ser más como claros o que alguien no nos entienda, por ejemplo. Teacher, you can, you can share that, that alphabet. alfabeto. Mm -hmm. Sí, claro. Yeah. Ahorita se lo voy a buscar y se los paso. Thank you. You're welcome. Vamos a ver. Por aquí lo tengo, creo yo. Uh... Vaya, pero muy bien. Muy buen trabajo, guys. Este, continuemos así, voy a pasarme con otro grupo para, y para revisar con ellos, ¿verdad? Pero muy buen trabajo, sigamos así. Y si quieren pueden practicar más cosas, como les digo, no es necesario que se queden solo con lo mismo. Así que sean, siéntanse libres de poder hablar de lo que ustedes gusten. Ok. Ok, so bye, guys. Bye. Aquí vamos, vamos a movernos. Uh, let's see. No. Perdón, Rafael. ¿Qué pasó? Se salió del, del, de la sala. Se le desconectó. Vamos a ver acá. Vamos a movernos a otro grupo. There we go. Hi, teacher. Hi. Hello, guys. How are you? Uh, fine. Did you have the chance to practice already? How are you yes. doing so far? I was okay. good. Okay. Okay, very good. Okay, mm -hmm. Nos presentamos, ya le tiramos nuestro nombre, nuestro apellido, también. Mm -hmm. eh, sí, eso okay. de donde éramos. Excellent, Ahora, guys. Uh, you that's that's perfect if you don't have any questions on that you want to practice let's say something else that's fine okay i don't want to uh, just limit uh, the options for you you can say anything that you want to okay so you want to say uh, something different that's fine the the purpose for these uh, minutes uh, for this breakout room is so you can practice okay so you can say whatever you want 
vamos a practicar la parte, la que les digo, pero también eh, veo que si ustedes ya lo manejan muy bien, también nos podemos pasar con otras cosas, ¿verdad? Así que aprovechemos el tiempo para practicar. Y si tienen una duda, pues ahí estamos a la orden, me hacen saber. Gracias, Ichel. Qué guapo, guys. Gracias. Ya casi terminamos, solo unos minutitos más. Don't remember. And is your uh, first um, course with uh, with the English comparative? And uh, are your first course with the English comparative? Uh, school? No. Is your first course? No. Um, my first time. Mm -hmm. in, yes, with it's English my, Corporativa. It's my first time in the English Corporativa. Okay. In my, it's my first time to virtual English, mm -hmm. virtual class. Mm -hmm. I teach her. <laughs> I'm sorry, guys, I was muted again. Hi guys. Okay. <laughs> so I, I like it that I can see that you guys are having a conversation here. So that's really good. I can see that Douglas was trying to ask you if this was uh the first time that you have an English course with English Corporativo, right? Mm. So is this your first time? That's what he was trying to ask you. Okay. Okay, so then uh, Rene, most of the times when we talk about classes over the computer or things like that, we say online classes, okay? This is my first time uh, with oh. online classes. Online. Mm -hmm. Virtual, Thank you. When, when, when do you use the virtual and or why don't you use the virtual? Mm -hmm. Es que no es muy común, por así decirlo, ¿verdad? Es como más ah, okay. on, online, da como la este... Da la pauta de que es a través de internet, ¿ok? Porque pudiera ser, por ejemplo, a través del teléfono o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero si decimos online clases, then estamos hablando a través del de internet, ¿verdad? ¿Qué es ah, lo que estamos okay. haciendo? Entonces, okay. solo ese par de cosas, okay. guys. But Thank very you. good, very good job. You're welcome. Ok, guys, eh, prácticamente ya terminamos. Mañana vamos a practicar más. Por ahora quizás nos vamos a quedar hasta aquí. Así que, perdón, ahí por los inconvenientes, ¿verdad? Que Bien. yo me equivoqué. No problem. No Pero para problem. mañana vamos don't, don't a practicar. Worry. Así que vamos don't a cerrar worry. por acá. Don't Thank you, worry. guys. Ok, teacher. Thank Bye, you. teacher. Bye. Ahí está. Ok. Uh, hello, guys. Can you hear me? Yes. Very good. Thank you. Yes. Sorry about that, but I was <laughs> having... <laughs> Thank you, guys. Thank you for staying until the end. I'm sorry about uh, some technical difficulties that I had today. I don't know what is going on, but uh, Zoom seems to be acting up. Okay. It's not doing what I want. It's doing what it wants. Okay. So I'm sorry about that. Ok, guys, muchas gracias por quedarse hasta el final. Eh, solamente era para ya como cerrar, ¿verdad? La sesión. Eh, el día de mañana vamos a practicar más. Ahora 
creo que no, no pudimos practicar tanto como quisiera, pero me gusta que, bueno, estamos todos eh, conversando, creo que ustedes tienen un buen nivel y saben muchas cosas, y pues las cositas que no conocemos las vamos a ir mejorando, ¿verdad? Aquí estamos para aprender. Así que, bueno, muchas gracias, guys. Recuerden de que mañana vamos a estar aquí y que vamos a estar en la clase también eh, todos los días hasta el día viernes, por esta semana y por la siguiente. ¿De acuerdo? Ya en la tercera semana solamente va a ser de lunes a jueves. ¿Ok? Y siempre de 8 a 9. Así que, bueno, guys, eh, muchas gracias por quedarse. Thank you. Gracias. Y espero que tengan una feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Bye. Bye, guys. Bye. Ahí está, ahí está. Ahí está.